Assalamualaikum. Shabai kya mana chhein? Aasha kore shushto asen. Ami budhru jaman apna do shabai ke shago tum jana chhi. Amar YouTube channel Air Study Corner Bangla. Aske amar alochon na korbo. Amader goto tinta video thara bai bhabe to continuation. Elements of National Power. Apna ra slide dekte paachhe. Apna ra jane amra er aage tinta video kore chhi. Power er upar base kore. Ota pothom video the amra পাওয়ারের সংজ্ঞায়নটা বা পাওয়ারের সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং পরবর্তী দুটো ভিডিওতে আমরা পাওয়ারের যে প্রকারভেদগুলো ছিল অর্থাৎ হার্ড পাওয়ার এবং সফট পাওয়ার সেগুলোকে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পাওয়ারের ক্ষেত্রে খুবই সম্পর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পাওয়ারের উপাদানগুলো অর্থাৎ প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা রাশের ক্ষেত্রে এই কোন কোন উপাদানগুলো কাজ করে বা গুরুত্ব রাখে সেই বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো বন্ধুরা আপনারা এখন পর্যন্ত যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই আমি সবাইকে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তীতে আপনারা কোনো ভিডিও মিস না করেন তাহলে চলুন বন্ধুরা আমাদের মূল আলোচনায় আমরা চলে যাই আজকে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে the elements of national power প্রথমে একটা আপনারা পৃথিবীর মানচিত্র দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ ম্যাপ দেখতে পাচ্ছেন তো ন্যাশনাল পাওয়ারের উপাদানগুলো আলোচনার পূর্বে আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়ার কি হার্ড পাওয়ার কি এবং সফট পাওয়ার কি তিনটা বাক্যে আপনাদেরকে বলি পাওয়ার হচ্ছে একটা অ্যাক্টরের অন্য একটা অ্যাক্টরের বিহেভিয়ারের উপর বিহেভিয়ারের উপর প্রভাব ইনফ্লুয়েন্স করার যে ক্যাপাসিটি তাকে মূলত আন্তর্জাতিক পলিটিক্সের পরিভাষা বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিভাষায় পাওয়ার বলা হয় আর এই পাওয়ারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে হার্ড পাওয়ার এবং সফট পাওয়ার তো হার্ড পাওয়ার হচ্ছে মূলত এই যে পলিটিক্যাল অবজেকটিভসটা একটা অ্যাক্টর অন্য একটা অ্যাক্টরের বিহেভিয়ারের উপরে ইনফ্লুয়েন্সের মাধ্যমে অর্জন করে এই পলিটিক্যাল অবজেকটিভসটা যখন সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রেশারের মাধ্যমে অর্জন করবে অর্থাৎ কোনো একটা রাষ্ট্র তার মিলিটারি অ্যাগ্রেশন শো আপ করার মাধ্যমে অথবা তার অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধি তার একটা প্রেশারাইজ করার মাধ্যমে যখন অন্য একটা অ্যাক্টরের থেকে তার পলিটিক্যাল অবজেকটিভসটা অর্জন করবে তখন তাকে আমরা বলি হার্ড পাওয়ার আর সফট পাওয়ার হচ্ছে যখন একটা রাষ্ট্র ইনডাইরেক্ট ওয়েতে অর্থাৎ তার যে হেজুমেনিক পাওয়ার বা তার যে পাওয়ারফুল একটা স্ট্যাটাস আছে সেই পাওয়ারফুল স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে তার যে কালচার বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনস বা বিভিন্ন ভ্যালুস অর্থাৎ যেগুলোর মাধ্যমে সে অন্য কাউকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে এই যে অ্যাট্রাকশনের যে ক্যাপাসিটিটা যদি কোনো একটা পাওয়ার থাকে বা কোনো একটা স্টেটের থাকে আমরা সেই অ্যাট্রাকশনের ক্যাপাসিটিটাকেই বলবো মূলত সফট পাওয়ার তো আজকে আমরা দেখব যে মূলত হার্ড পাওয়ারের বেসিসটায় অর্থাৎ কোনো একটা রাস্তে হার্ড পাওয়ারের বা সফট পাওয়ারের মানে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে এর উপাদানগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে তাহলে চলুন বন্ধুরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই তো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এই যে পাওয়ারের যে উপাদানগুলো এটাকে যে বিশ্লেষণ করব এই বিশ্লেষণটা কোনভাবে করব বা কোন দিক থেকে শুরু করব তো এই এই বিষয়টাকে যে আমরা কোন দিক থেকে শুরু করব সেই সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করেছেন জোসেফ ফ্রাঙ্কেল নামে এক ভদ্র হলো তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির একজন অন্যতম বড় একজন স্কলার তিনি মনে করেন যে জাতীয় শক্তির উপাদানগুলো বিশ্লেষণের সময় কতগুলো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন কোনো রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিগত উপাদানই অন্য রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর আপেক্ষিক অর্থাৎ এখানে একটা রাষ্ট্রের পাওয়ারের যে এলিমেন্টস তার সাথে অন্য একটা পাওয়ার রাষ্ট্রের পাওয়ারের এলিমেন্টস ভ্যারি করে অর্থাৎ হইতে পারে একটা রাষ্ট্র মিলিটারিলি অনেক বেশি শক্তিশালী কিন্তু অন্য একটা রাষ্ট্র সে ইকোনমিক্যালি শক্তিশালী অর্থাৎ দুইজনই পাওয়ারফুল অর্থাৎ দুইটি একজনই পাওয়ারফুল বাট তাদের পাওয়ার গেইনের যে বেসিসটা বা যা যে এলিমেন্টসের উপর বেস করে তারা বলতে চায় আমরা পাওয়ারফুল সেটা ভ্যারি হইতে পারে দ্বিতীয় যে ধাপটার কথা সে বলছেন সে তো হচ্ছে কেবল পরিমাণগত পরিমাপের দ্বারাই জাতীয় শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না অর্থাৎ আমরা এটা খুবই দেখতে পাই আমার বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া বা 
ইউটিউবের মাধ্যমে যে বর্তমানে যদি আমরা ভারত ভারত এবং চীনের চীনের মধ্যকার যে সংঘাতের কথা যদি বলি সেখানে আপনারা দেখবেন অনেকগুলো ভিডিওস আছে বা অনেকগুলো সোশ্যাল স্টার্টাস আছে সেখানে বলা হয় যে অমুক রাষ্ট্রের ভারতের সামরিক সক্ষমতা কত চীনের সামরিক সক্ষমতা বা চীনের সেনাবাহিনী কত এই যে পরিমাণগত বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে একটা বিশ্লেষণ বা এক্সাম্পল সামনে তুলে দ্বারা হয় এর মাধ্যমে যা যার মিলিটারি ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ যার দেখা গেল একজনের মিসাইল বেশি আর একজনের মিসাইল কম এই মিসাইল বেশি আর কমের পরিমাণগত ভিত্তিকে ধরেই যদি আমরা ডিরেক্টলি বলে দিই যে হয় ভারতের মিসাইল কম আছে চীনের মিসাইল বেশি আছে অর্থাৎ চীন বেশি শক্তিশালী বিষয়টা এমনও না তো পাওয়ারকে যখন বিশ্লেষণ আমরা করব তখন আমরা শুধুমাত্র পরিমাণগত বিষয়গুলোর উপরে বেশ করে করব না এটাকেও জোসেফ ফ্রাঙ্কেল নিষেধ করেছেন তারপরে তিনি বলেছেন যে জাতীয় শক্তি সামগ্রিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়ার কোনো একটি উপাদানে অর্থাৎ পাওয়ারের যে কোনো একটি উপাদানের গুরুত্ব বিচার করতে হবে অর্থাৎ মনে করতে হবে যে একটা রাষ্ট্রে এখন একটা ক্রুসিয়াল মুমেন্ট রয়েছে সে সে নিজেকে পাওয়ারফুল করতে চায় তো তখন তাকে নির্দিষ্ট একটা দিকেই খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ যেমন বললাম কিছু রাষ্ট্র মিলিটারি শক্তিশালী কিছু রাষ্ট্র পাওয়ার ইকোনমিক্যালি পাওয়ারফুল হ্যাঁ যেমন রাশিয়ার কথা বলতে পারে রাশিয়া ইকোনমিক্যালি সে কিন্তু পাওয়ারফুল হওয়ার চেষ্টা তেমন করছে না কিন্তু সে মিলিটারিলি যে তার যে পাওয়ারফুলের জায়গাটা আছে সেটাকে কিন্তু সে বাড়িয়ে চলছে সে কিন্তু ডে বাই ডে তার মিলিটারি ইকুইপমেন্টস যে অ্যাডভান্সের টেকনোলজি সম্পর্ক বিভিন্ন উইপন্সগুলো কিন্তু সে ডেভেলপ করতেছে সে কিন্তু উইপন্স ডেভেলপটা কমিয়ে দিয়ে তার অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধি সেটা করতেছে না সে এই মিলিটারি এক্সারসাইজের মাধ্যমে তার অর্থনীতিটাকে বাড়িয়ে নিতে চায় আবার অনেকেই আছে তারা অর্থনীতির মাধ্যমে কিন্তু মিলিটারি এক্সারসাইজটা বাড়িয়ে নিতে চায় সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রাধান্য দিতে হয় যে কোনো একটিতে হ্যাঁ যে ওভারঅল একবারে সব কিছু মানে অর্থনীতি করব মিলিটারিটা মিলিটারি ডেভেলপমেন্টও হবে একই সাথে এটা কখনো সম্ভব হয়ে পড়ে না যে কোনো একটাকে চুজ করে পরবর্তীতে সে অন্যগুলোকে ডেভেলপ করতে হয় ধীরে ধীরে এই কথাটাকে এই কথাটাকে মূলত জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেছেন তারপরে আমরা যদি বলি যে জাতীয় সামর্থ্য বা ক্যাপাসিটি বা শক্তি হ্যাঁ বা বলছে যে জাতীয় সামর্থ্য কম বা বেশি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ এইখানে যদি আমরা উদাহরণ দিই যে পাওয়ারফুল স্টেটস যার অনেক ধরনের ক্যাপাসিটি আছে বা অন্য একটা অ্যাক্টরস যার অনেক ক্যাপাসিটি নাই হ্যাঁ অর্থাৎ অনেক মিলিটারি পাওয়ার আছে একটা একটা অ্যাক্টরের আর একটা অ্যাক্টরের মিলিটারি মিলিটারি যে পাওয়ার সেটা অনেক কম আছে তাই তার মানেই যে কম পাওয়ারফুল রাষ্ট্র সে হেরে যাবে কোনো সংঘাতে বিষয়টা কিন্তু তা না বিষয়টা হচ্ছে ইউটিলাইজেশনটা কীভাবে হচ্ছে হ্যাঁ ইউটিলাইজেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বলি ভিয়েতনাম যুদ্ধে দুইটা পার্টি ছিল এক ভিয়েতনাম দুই হচ্ছে আমেরিকা তো আমেরিকা বিশ্বের তখন সবচেয়ে সামরিক শক্তিশালী রাষ্ট্র আর ভিয়েতনামের তখন মিলিটারিলি অন্যতম একটা উইক রাষ্ট্র কিন্তু দিন শেষে আমরা কি দেখলাম দিন শেষে আমরা দেখলাম যে আমেরিকাকে ওইখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে অর্থাৎ আমেরিকা যে উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি তাদের প্রচুর মিলিটারি ফিল্ড আপস ছিল বাট তারা কিন্তু সফল হতে পারে নাই তো এখানে ইউটিলাইজেশনের একটা ব্যাপার ছিল যে যতটুকু সক্ষমতা ভিয়েতনামিদের ছিল সেটা ট্রাডিশনাল হোক বা অ্যাডভান্স লেভেলের হোক সেটাকে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যবহার করছে আমেরিকার যে ধরনের আন্ডারটেকিং ছিল তাদের উপরে সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য তারপরে জোসে ফ্রাঙ্কেল যেটা বলছেন তিনি বলেন যে যে বর্তমান এই যে আমরা বর্তমানকে যে যুগে দেখি যে বা বর্তমান না হইলে সে সবসময় কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবীতে পরিবর্তনশীল কখনো কিন্তু স্তিমিত না তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে পরিমাণ এই ডেভেলপমেন্ট উইপন ডেভেলপমেন্ট বা কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট বা টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না যে কোন উপাদানটা অর্থাৎ পাওয়ারের কোন উপাদানটা সব সারা মানে স্থায়ীভাবে টিকে যাবে তা না পাওয়ারের উপাদানগুলো কিন্তু হয়তো এখন একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ পরে ওই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ নাও থাকতে পারে হ্যাঁ যে যেমন এই আলোচনাটা আমরা আগের ভিডিওতে করেছিলাম সলভ করার ক্ষেত্রে যে যে এক সময় তরওয়াল তরওয়ালের মাধ্যমে যুদ্ধ হইতো পরে তখন কামান আসলো যখন কামান আসলো তখন কামানটাকে বেশ কামানের উপাদানটাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে কিন্তু রাষ্ট্রগুলো নিজেদের শক্তিশালী মনে করত যখন ওগুলো গেল যখন অ্যাডভান্স টেকনোলজিতে আসলো বর্তমান সময় যাদের ইউরেনিয়াম পাওয়ার রয়েছে যাদের নিউক্লিয়ার ডেভেলপমেন্ট রয়েছে তারা কিন্তু 
এই জিনিসটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে হয়তো পারে ভবিষ্যতে এই জিনিসটাকে ছাপিয়ে অন্য কোনো একটু টেকনোলজির সামনে চলে আসতে পারে তো এইগুলো হচ্ছে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ প্রযুক্তিগত এবং কারিগরের যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সিচুয়েশন তার সাথে কিন্তু উপাদানগুলোর যে প্রাধান্য সেটাও পরিবর্তন হয় এবং অন্যতম আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন পাওয়ারের প্যাসেজটা নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের কিন্তু যে উপাদানগুলো পাওয়ারে রয়েছে তখন যদি দুইটা একটার মধ্যে আমরা বিশ্লেষণ করি তখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো এক উপাদানের ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে বিশ্লেষণ করব না যেমন যেমন চীন এবং ভারতের সাথে যে সংঘাত মানে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল বা এখনও টুকটাক টু সাম এক্সটেন্স রয়েছে তো তখন আমরা ডিরেক্ট শুধুমাত দুইটা রাষ্ট্রের যে পল মিলিটারি ক্যাপাসিটি এইটার উপর বেসিস করে দুইটা রাষ্ট্রের যে কে পাওয়ারফুল এইটাকে আমরা ডিরেক্টলি কনক্লুশন করতে পারি না তো এখানে পাওয়ারের অনেকগুলো জিনিস থাকতে পারে এখানে পপুলেশন আছে জিওগ্রাফিক্যালি তাদের একটা সেটিংসের একটা জায়গা আছে তো যে বিভিন্ন উপাদানগুলো পাওয়ারের রয়েছে সেই প্রত্যেকটা উপাদানগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সর্বশেষে পাওয়ারফুল কোন রাষ্ট্রটা হবে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেইটাকে আমরা ডিফাইন করতে পারি তো এ ছিল জোসেফ ফ্রাঙ্কলের যে জোসেফ ফ্রাঙ্কেলস যে মূলত দেখিয়েছেন যে উপাদানগুলোকে হঠাৎ করে ধরেই আমাদের কনক্লুশনে আসা যাবে না আমাদের উপাদানগুলোর মানে উপাদানগুলোকে এই এতগুলো ধাপে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হয় বা এই এই ব্যাপারগুলো উপাদানগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা আমাদের মূল উপাদানগুলো চলে যাই এখন উপাদানগুলো সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই পড়ে থাকবেন তো এই উপাদানগুলোকে যে এক একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট এক একদম দেখিয়েছেন যেমন ইএস কার কারের কথা বলতে পারি সে পাওয়ারের উপাদানগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করেছেন সামরিক সামরিক পাওয়ার অর্থাৎ মিলিটারি পাওয়ার ইকোনমিক পাওয়ার এবং পপুলার যে কনসেপ্ট আছে বা মর্গেন্থের কথা বলতে পারে সে ট্যানজিবল এবং ইনট্যানজিবল পাওয়ারের কথা বলেছেন তো যে যাই বলুক কিন্তু তারা কিন্তু উপাদানের যে ক্রাইটেরিয়া বা যে উপাদানগুলোর কথা বলেছেন সবগুলো কিন্তু টু সেম টু সেম এক্সটেন্স সেম সেগুলো কী কী সেগুলো হচ্ছে আপনার হতে পারে ভৌগোলিক যে অবস্থান হতে পারে বা প্রাকৃতিক সম্পদ বা অন্য যে অনেক যে অনেক জিনিসগুলো রয়েছে অর্থাৎ সেখানে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এক হচ্ছে যে ন্যাচারাল এলিমেন্টসগুলো অর্থাৎ যেখানে আমরা রিসোর্সের কথা বলতে পারি জিওগ্রাফিক্যাল সেটিংসের কথা বলতে পারি পপুলেশনের কথা বলতে পারি হ্যাঁ বা ইকোনমিকের কথা বলতে পারি আর যেটাকে বলা যায় আর একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল এলিমেন্টসগুলো আছে যেখানে একটা রাষ্ট্রের গঠন বা রাষ্ট্রের ভিতরকার বিভিন্ন পলিসি ইন্টারনাল পলিসি এই জিনিসগুলোকে কিন্তু পাওয়ারের ইলিমেন্টস হিসেবে দেখা যায় তা আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করব প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে যেহেতু ভিডিওটা হয়তো আজকে বড় হয়ে যাবে কারণ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এলিমেন্টস তো অনেক তো সেক্ষেত্রে বড় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো প্রথমে যে এলিমেন্টসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এলিমেন্টসের যে অংশটা নিয়ে সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এলিমেন্টসগুলো তার প্রথমে ন্যাচারাল এলিমেন্টসের যে প্রথমে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি আপনারা এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাংলাদেশকে আইডেন্টিফাই করা হলেও শুধু ব্যাখ্যার জন্য করেছি কিন্তু আপনারা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রগুলোর ম্যাপ দেখতে পাচ্ছেন তো জিওগ্রাফিক্যালি জিওগ্রাফিক্যালি ডিসকাশন করার ক্ষেত্রে এখানে জিওগ্রাফির ভিতরে আরও কয়েকটা অংশ ভাগ করা যায় এক হচ্ছে লোকেশন বা সেটিংস কোন একটা স্টেটের অর্থাৎ একটা একচরের সেটিংসের উপরেও কিন্তু তার পাওয়ারটা অনেকখানি নির্ভর করে সে পাওয়ার পাওয়ারফুল হতে পারবে বা বা তাকে কি পাওয়ারফুল হতে হবেই তার সিকিউরিটির জন্য তাকে পাওয়ারফুল হতে হবে না অর্থাৎ এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখলাম যে রাষ্ট্রগুলোকে অর্থাৎ রিয়ালিস্ট অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে অন্যতম তত্ত্ব রিয়ালিজম সে তত্ত্ব মূলত পাওয়ারকে নিয়েই কাজ করে এবং তত্ত্ব যে বিষয়টাকে সবচেয়ে স্পেসিফিক্যালি বলেছে যে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শক্তি অর্জন করা কেন শক্তি অর্জন করা তার মূল লক্ষ্য কারণ তার নিরাপত্তা দরকার অর্থাৎ তার নিরাপত্তার সাথে তার সবরিংটি বজায় করা রাখার জন্যই কিন্তু তাকে পাওয়ার গেইন করতে হবে তো এই একই কথা কথা বললাম যে একটা এক অ্যাক্টরের জিওগ্রাফিক্যাল সেটিংস বা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন তাকে কিন্তু বাধ্য করে বা তাকে কিন্তু চিন্তা করতে বাধ্য করে বা তার সাইকোলজিক্যালি সেট আপ করে দেয় সে কি পাওয়ারফুল হতে হতে পারবে তাকে পাওয়ারফুল হতে পারবে না অর্থাৎ তাকে কি মিলিটারি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ তাকে কি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে নাকি তাকে ডিফেন্সিভ ওয়েতে থাকতে হবে এটাই কিন্তু নির্ধারণ মানে নির্ধারণ করে দেয় বা 
এই জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন এইটার ফলে যে এক্সটার্নাল যে ইন্টারভেনশনগুলো রয়েছে সেগুলো কি সেগুলো থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য কি তুমি নিজেকে পাওয়ারফুল করবে তো আমরা যদি দেখি এই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন বেসিস করে কিন্তু অনেকগুলো তথ্য যে যেগুলোকে ক্লাসিক্যাল জিও পলিটিক্যাল থিওরি বলা হয় তো বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর অবস্থানের ভিত্তিতে কিন্তু তাদেরকে আন্তর্জাতিক মহলে বিভিন্নভাবে দেখা হয় এবং কাউকে পটেন্সিয়াল পাওয়ারফুল সিচুয়েশনে কাউকে বর্তমানে যে সিচুয়েশন পাওয়ারফুল অবস্থায় সেটাকে সেই ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করা যায় হ্যাঁ তো ক্লাসিক্যাল জিও পলিটিক্যাল থিওরিতে এই জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন এখান থেকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল যেখানে হার্টলাইন বলা হয় যে আমরা বর্তমানে যে ইউরেশিয়ান যে জায়গাটা দেখি অর্থাৎ রাশিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়া এই অঞ্চলটাকে কিন্তু একটা সময় মনে করা হয়তো যে এই অঞ্চলটা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত যে যে রাষ্ট্রগুলো এই এই অঞ্চলটাকে মানে অধিগ্রহণ করবে সেই রাষ্ট্রগুলোই মূলত পাওয়ারফুল হবে বা সেই রাষ্ট্রটাই কিন্তু পৃথিবীকে লিড দেবে তা আমার একটা ভিডিও আছে এই চ্যানেলে জিও পলিটিক্যাল থিওরি নিয়ে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন তো এই যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এই যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন এটাও কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি বা রাশের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করায় তারপরে আর একটা থিওরি ছিল এখানে যে মেরি আপনার মেরিটাইম হ্যাঁ যে মেরিটাইম থিওরি সেখানে মূলত যে রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান সমুদ্র তীরবর্তী সেই রাষ্ট্রগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে অর্থাৎ এখানে যে রাষ্ট্রগুলো সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রগুলোকে এই এইটা বিষয়টা কনসার্ন করছে করেছে যে তোমাদের এই ধরনের পাওয়ারটা এভাবে করতে হবে বা তোমাদের প্রোটেকশনের জন্য জিনিসটা এভাবে চিন্তা করতে হবে তো এই যে জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশন বা সেটিংস এটাকে কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র ফরেন পলিসির দিকেও কিন্তু অনেকটা প্রভাবিত করে যেমন আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা কথায় কথায় উদাহরণ দিই যে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল যে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন যেটা সেটা কিন্তু পৃথিবীর অন্য অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশের প্রতি ই করছে আগ্রহ সৃষ্টি করতেছে এবং বাংলাদেশ এই আগ্রহটাকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী হতে পারে তো এই যে শক্তিশালী হওয়া বা ডিফেন্সিভ জায়গায় থাকা এই যে একটা টেন্ডেন্সি এটা কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের ফলেই তৈরি হয়েছে হয় একটা একটা স্টেটের হ্যাঁ হ্যাঁ আবার অনেক স্টেট যার যেমন আমরা মালদ্বীপের কথা বলতে পারি তার জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের ফলে সে কিন্তু এখন ইন্ডিয়া এবং চীনের যে একটা দ্বন্দ্বের জায়গায় তৈরি হয়েছে এবং তার নিজের সিকিউরিটির জন্য কিন্তু এই দুইটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপরে তার নির্ভর করতে হচ্ছে তো এইটা একটা বড় বিষয় যে রাষ্ট্রের পাওয়ার রাষ্ট্রের সিকিউরিটি রাষ্ট্রের ন্যাশনাল সাবজেক্টি রক্ষা এই পাওয়ারগুলো অ্যাটাইন করার জন্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তারপর সাইজের কথা বলতে পারি হ্যাঁ যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় যে জিনিসটা আছে যে কোনো একটা স্টেট যদি অনেক বড় হয় সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাটা অনেক বেশি হবে বা পাওয়ার ক্যাপ পাওয়ার বিল্ডিং ক্যাপাসিটিটা অনেক বেশি হবে যে রাষ্ট্র ক্ষুদ্রতার পাওয়ার বিল্ডিং ক্যাপাসিটি এটা অনেক কম হবে হ্যাঁ এইটা টু সাম এক্সটেন্ট সত্য কারণ আমরা যদি রাশিয়ার কথা বলি বা আমরা ইউএসের কথা বলি যেহেতু বিশাল পরিমাণ জায়গা নিয়ে এই রাষ্ট্রগুলো তৈরি বা আমরা চীনের কথা বলি বা ইন্ডিয়ার কথা বলি এই ক্ষেত্রে তাদের যে ন্যাচারাল রিসোর্স পাওয়া বা তাদের যে বিভিন্ন মিলিটারি এক্সপার্টাস বৃদ্ধি করা বা মিলিটারি ডিপ্লয়মেন্ট বিষয়টা যে বিভিন্ন সামরিক কারখানা গঠন করা বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন লোকেশন বা জায়গার দরকার সেগুলো কিন্তু এরা খুবই সহজে পেতে পারে কিন্তু বিষয়টা যে একপাক্ষিকভাবে যে কোনো রাষ্ট্র বড় হইলে বা এতদিনে কম হইলে তার শক্তি কম হবে আর বড় হইলে বেশি হবে তা না আমরা যদি ব্রিটেনের দিকে তাকাই আমরা যদি ফ্রান্সের দিকে তাকাই আমরা জার্মানির দিকে তাকাই এদের আয়তন কিন্তু এত বড়ও না কিন্তু এরা কিন্তু সমগ্র বিশ্বে প্রায় প্রায় প্রতিটা রাষ্ট্রেই কিন্তু তারা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে তো এখানে আমরা ওই যে জোসেফ ফ্রাঙ্কেলের একটা কথাই কেই মাথায় রাখবো যে যে সে বলেছিলেন যে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি যে কম অথবা বেশি পাওয়ারফুল বলে কোনো কথা নেই এখানে পাওয়ারের যে উপাদানগুলো আছে সেটাকে ইউটিলাইজ করার একটা বড় প্রশ্ন আছে তো ব্রিটেন শক্তিশালী বা কম জায়গা সাইজে অনেক ছোট হইলেও তার যে ক্যাপাসিটিটা ছিল মিলিটারি ক্যাপাসিটি বলি বা ইকোনমিক ক্যাপাসিটি বা ইন্টালেকচুয়াল ক্যাপাসিটি সেটাকে কিন্তু সে খুবই ভালোভাবে ব্যবহার করে চেষ্টা করেছে তা তার জন্যই কিন্তু সে পাওয়ারফুল একটা পজিশনে গিয়েছে এবং প্রায় সমগ্র বিশ্বকে কিন্তু তারা উপনিবেশে আন্ডারে নিয়ে এসেছে নিয়ে এসেছিল তো এ একটা বড় কারণ আমাদের এটা ভাবার কোনো দর মানে প্রয়োজন নাই বা ডিরেক্টলি এই কনক্লুশন কনক্লুশনে আসার দরকার নাই যে সাইজ বড় হইলেই সেই রাষ্ট্রটা শক্তিশালী হবে বা কম হইলেই সে রাষ্ট্রটা দুর্বল হবে এটা প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের তার উপাদানগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করছে এর উপর নির্ভ
তারপরে আমরা যদি বলি যে ক্লাইমেটের কথা বলতে পারি বা টপোগ্রাফির কথা বলতে পারি এই বিষয়গুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ভিতরের অংশ অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের বাউন্ডারি যদি ন্যাচারাল বাউন্ডারি হয় যদি আমরা চীনের কথা বলতে পারি বা নেপালের কথা বলতে পারি যে যে চীনের যে বিশাল পরিমাণ ইন্ডিয়ার সাথে বর্ডারের ক্ষেত্রে যে চীনের একটা বড় একটা ব্যারিয়ারের মতন একটা জায়গা দেওয়া আছে যার ফলে যে দুইটা রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত বা চীনের যে ওই অঞ্চলটা একটা প্রোটেকশনের ভিতরে থাকে হ্যাঁ বা বিভিন্ন জলাশয় আছে বা অন্য অন্য রাষ্ট্রে এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের পাওয়ার একটা জায়গায় কাজ করে ভূপ্রাকৃতিক যে বিভিন্ন স্থাপনা বা অবস্থান যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো তারা তাদের যে জলপ্রপাতগুলো আছে সেগুলো জলপ্রপাতও কিন্তু টপোগ্রাফির একটা অংশ সেই জলপ্রপাতগুলোকে বা নদীগুলোকে কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্র প্রতিটা রাষ্ট্র নয় যে পাওয়ারফুল রাষ্ট্রগুলো তারা কিন্তু সেই ন্যাচারাল সেই টপোগ্রাফির মাধ্যম দিয়েই কিন্তু শক্তি অর্জন করছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে অনেক অনেক ধরনের ডেভেলপমেন্ট করছে তো এইটা আছে ক্যাপাসিটির উপরে কীভাবে তারা ইউটিলাইজ করতেছে এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্টস আছে সেটা হচ্ছে আপনার ন্যাচারাল রিসোর্সেস ন্যাচারাল রিসোর্সেস তো এইটাতে বুঝেই যে হিস্টোরিক্যালি যখন প্রতিটা রাষ্ট্রের ন্যাচারাল রিসোর্স প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কাজে দিয়েছে হ্যাঁ যেমন ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো কী কী হইতে পারে বর্তমানে ক্রুশিয়াল ন্যাচারাল রিসোর্সের মধ্যে হইতে পারে আপনার তেল বা ইউরেনিয়াম বা অন্য যে অন্য বিষয়গুলো যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বিশেষ করে যারা মিলিটারি ক্ষমতাটা বৃদ্ধি করতে চায় বা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তারা কিন্তু এই ন্যাচারাল রিসোর্সের উপর ভিত্তি করে তাদের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায় যেমন আমরা গালফ আরব যে তেল সমৃদ্ধ বা ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর কথা বলতে পারি যে তাদের কিন্তু ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলো কিন্তু মিলিটারিলি অনেক বেশি শক্তিশালী তা না কিন্তু তাদের যে মিলিটারি ক্যাপাসিটি আছে অর্থনৈতিক যে অর্থাৎ কোনো একটা স্ট্র্যাটেজিক রিসোর্সের উপর তাদের যে একটা দখল অর্থাৎ যেমন অয়েল অয়েলের কথাও বলতে পারে সেই অয়েলটার মাধ্যমে কিন্তু তারা অন্য অন্য অনেক পাওয়ারফুল রাষ্ট্রের উপরও তাদের আধিপত্য বিস্তার করে অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করতে পারে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে তেহাত্তরে যে আরব রাষ্ট্রগুলো করতে গিয়ে পশ্চিমা দেশে দেশগুলোর উপর যে তেলের অবরোধ সেই উদাহরণকে টানতে পারে তো সেখানে আমরা যদি দেখি সেই ক্ষেত্রে আরব রাষ্ট্রগুলো কিন্তু অনেক শক্তিশালী একটা পর্যায় ছিল এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো কিন্তু তাদের প্রভাবটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরে কিন্তু সলিউশনে আসতে বাধ্য হয় তারা তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে ন্যাচারাল রিসোর্সও কিন্তু প্রত্যেকটা সেই রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে বা অ্যাক্টরগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু শক্তির একটা বড় কারণ হতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে ন্যাচারাল রিসোর্সের যে ধ্বংসপ্রাপ্তি সেটাও কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের শক্তির একটা জায়গা থেকে কমে যেতে পারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদাহরণ কিন্তু দেখা যায় যে যে আপনার জার্মানি তাদের প্রাপ্ত যে ন্যাচারাল রিসোর্সগুলো ছিল সেগুলোকে সে খুবই ভালো ব্যবহার করেছিল এর মাধ্যমে কিন্তু সে সমগ্র ইউরোপে তার যে কাঁচামালগুলো বিশেষ করে স্টিলের যে বা বিদ্যুতের যে রপ্তানি তার মধ্যেও কিন্তু ইউরোপের তখনকার অর্থনীতিতে অন্যতম প্রধান অবস্থান চলে গিয়েছিল তো এই যে রিসোর্সগুলোর এই প্রপার ইউটিলাইজেশন যদি কোনো রাষ্ট্র করতে পারে তাহলে কিন্তু তার একটা শক্তিশালী একটা বেসমেন্ট তৈরি হয় এবং অর্থাৎ তাদের একটা অর্থনৈতিক একটা পর্যায় তৈরি হয় এবং আমরা জানি যে অর্থনীতি যখন একটা রাষ্ট্রের ভালো পর্যায়ে থাকে তখন কিন্তু সে চাইলেই তার মিলিটারি ডেভেলপমেন্টটা খুব সহজে করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ন্যাচারাল রিসোর্সেসটা খুবই দরকার ন্যাচারাল রিসোর্সের মধ্যে অবশ্যই খাদ্য শস্যও থাকে হ্যাঁ তো এখানে আমাদের যে ইউটিলাইজেশন ইউটিলাইজেশন টুকু বেশি গুরুত্ব দিতে হয়েছে ন্যাচারাল রিসোর্সটা তারা কীভাবে ইউটিলাইজ করবে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে অনেক রাষ্ট্র যাদের ন্যাচারাল ন্যাচারাল রিসোর্সেস তেমন নেই তারা কিন্তু বিভিন্ন সাস্টেইনেবল যে রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমেও কিন্তু তারা তারা চাচ্ছে তাদের পাওয়ার পাওয়ার পজিশনটা বৃদ্ধি করার জন্য তারপরে আমরা বলতে পারি পপুলেশনের কথা পপুলেশন কীভাবে পাওয়ার গেইন বা রাষ্ট্রের শক্তি অর্জনের জন্য কাজ করে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেই পারি যে যদি আমরা ডিরেক্টলি উদাহরণ এর মানে কলকুলেশনটা নিয়ে সাইজের মতন যে সাইজ বেশি থাকলেই সে রাষ্ট্র পাওয়ার পাওয়ারফুল হবে তেমন তেমনি জনগণ বেশি থাকলে সে রাষ্ট্র বেশি পাওয়ারফুল হবে বিষয়টা তা না এখানে জনগণের যে কর্মদক্ষতা বা যে টেকনোলজিক্যালি সাউন্ড এই জিনিসটাকে অবশ্যই দরকার হয় আমরা যদি ইসরায়েলের উদাহরণ দিই যে ইসরায়েলের যে সাধারণ 
নাগরিক তাদের সংখ্যা আরও কত হবে মানুষ কিন্তু সেই নাগরিক যারা ছিলেন তাদের তারা কিন্তু প্রায় প্রতিটা নাগরিকে একটা একজন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট তাদের কিন্তু মানব সম্পদে পরিণত করা হয়েছে বা তার মাধ্যমে কিন্তু ইসরায়েল এত এত ক্ষুদ্র একটা পজিশনে থাকা বা এত কম জনসংখ্যা নিয়েও কিন্তু একটা ওই অঞ্চলে রিজিওনাল একটা পাওয়ার হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সফল হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাই যে পাওয়ারফুল যদি হইতে হয় পপুলেশন এই উপাদানটাকে ব্যবহার করার মাধ্যম করতে তখন সেই একই ইউটিলাইজেশনটা দরকার তারপরে আমাদের বলতে পারি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের কথা এটা আমরা বারবারই আলোচনা করে আসছে যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে একটা রাষ্ট্র উন্নত রাষ্ট্র হতে পারে এবং অর্থাৎ তার একটা পটেন্সিয়াল ক্যাপাসিটি গ্রো করতে পারে যে অর্থাৎ যে রাষ্ট্রগুলো বেশি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের পজিশনে আছে যেমন জাপানের কথা বলতে পারি বা জার্মানির কথা বলতে পারি বা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলতে পারি এই রাষ্ট্রগুলো কিন্তু অর্থ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের একটা চূড়ায় আছে কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলোর যে মিলিটারি ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু তেমন বেশি নেই কিন্তু এর মানে এই না যে এই রাষ্ট্রগুলো চাইলেই করতে পারবো না অর্থাৎ এই রাষ্ট্রগুলো চাইলেই করতে পারবে অর্থাৎ খুবই অল্প সময়ের ভিতরে একটা বড় পাওয়ারফুল মিলিটারি পাওয়ারফুল রাষ্ট্রে তারা উপনীত হতে পারে কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বা প্রচুর যে রিসোর্স বিশেষ করে ইকোনমি সেটা রয়েছে তারপর হচ্ছে মিলিটারি যে ক্যাপাসিটি এটা তো হার্ড পাওয়ারের একটা বড় অংশ এটা নিয়ে আলোচনা করেছি এইটা নিয়ে আলোচনা করার দরকার না যে মিলিটারি ক্যাপাসিটিটা খুবই দরকার রাষ্ট্রের যে সিকিউরিটি সেটা ইনস্টিউট করার জন্য এবং প্রতিটা রাষ্ট্রের সব কিছুর শেষে গিয়ে তাদের পাওয়ার গেইনের ক্ষেত্রে এই মিলিটারি ক্যাপাসিটি মানে এনহ্যান্সমেন্টের দিকেই তাকে নজর দিতে হয় আরও আছে যেমন রাষ্ট্রের যে পলিটিক্যাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম সেই বা এলিমেন্টস সেই দিকে আমাদের নজর নজর দিতে পারি যে পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের নজর কেন দিব তো কারণ একটা রাষ্ট্রের যে প্রশাসনিক দক্ষতা যত বেশি হবে তত কিন্তু সে তার পাওয়ারটা প্র্যাকটিস করতে পারবে অনেক ক্ষেত্রে মানে এই টার্মসটা শুনে থাকে যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ভুগছে তা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা যখন কোনো একটা নীতি আটকে থাকে এবং সেই নীতিটা যদি রাষ্ট্রের সিকিউরিটি রিলেটেড হয় তখন কিন্তু রাষ্ট্রের যে ইন্টারেস্টের জায়গাটা সেটা কিন্তু ব্যাহত হতে পারে তো যে সকল উন্নত রাষ্ট্র বা পাওয়ারফুল স্টেটের কথা আমরা চিন্তা করে থাকি প্রত্যেকটা পাওয়ারফুল স্টেট বা উন্নত রাষ্ট্রগুলোর যে পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশ প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেটা কিন্তু খুবই উন্নত বা একটা ভালো ট্রান্সফার একটা ভালো মানে সিস্টেমের ভিতর থেকে তাদের যেতে হয় অর্থাৎ তাদের রাষ্ট্রে যে ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে তাদের খুবই কাজ করতে হয় এইটা অর্থাৎ তাহলে আমরা বলতে পারি যে পলিটিক্যাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম সেটাও একটা রাষ্ট্রের যে পাওয়ারের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে তারপরে আমরা বলতে পারি যে এইগুলো হচ্ছে আমরা মূলত বলতে পারি আপনার কি জানি আপনার যে ফিজিক্যাল যে এলিমেন্টসগুলো আছে একটা রাষ্ট্রের আপনার পাওয়ারফুল হওয়ার ক্ষেত্রে এখন আমরা যে দ্বিতীয় উপাদান আছে সেটাকে বলতে পারি যে দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে আমরা কোনটাকে বলা যায় যেমন সোশ্যাল সোসাইটির কথা বলতে পারি সামাজিক উপাদানগুলো সোশ্যাল এলিমেন্টসগুলো অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের ডোমেস্টিক যে ইনভায়রনমেন্ট সোসিও ইকোনমিক অবস্থা সেটাও কিন্তু একটা রাষ্ট্রের যে পাওয়ারফুল হওয়ার যে টেন্ডেন্সি সেটাকে অনেকখানি তার উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের মানুষ যদি চায় যে সে তারা পাওয়ারটা বেশি এনহ্যান্স করবে বা বৃদ্ধি করবে তখনই কিন্তু তারা সেই টেন সেই লিপ সেই কাজটাই করতে চায় যেমন আমরা জার্মানির ক্ষেত্রে দেখেছি বা রাশিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি সেই সকল রাষ্ট্রগুলো বা দ্বিতীয় বিশ্ব যদি পূর্বে জাপানের দিকে দেখেছি সেই সকল রাষ্ট্রের যারা নাগরিক ছিলেন সেই নাগরিকদের কিন্তু একটা পজিটিভ ভিউ ছিল তাদের রাষ্ট্রের মিলিটারি ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি বা তাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বা বর্তমানে আমরা যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যার ডেভেলপ রাষ্ট্র কথাগুলো বলতে থাকি সেই রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের যে সোসাইটি সে সোসাইটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ তারা কিন্তু এই ইকোনমিক যে বিল্ড আপ সেই ইকোনমিক বিল্ড আপের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা সাহায্য করে থাকে তারপরে আমরা সাইকোলজির ক্ষেত্রে আসতে পারি সাইকোলজিটা কেন তো দরকার যেটা বললাম এখানে হচ্ছে সোসাইটির একটা মেন্টাল সেট দরকার যে তারা কোথাও যেতে চায় তারা যদি চায় পাওয়ারফুল হতে তাহলে কিন্তু একটা রাষ্ট্রে যারা লিডার্স তারা সেখানে যেতে চায় বা যেতে প্রস্তুত থাকে বা একটা লিডার্স যদি তার মেন্টালি সেট করে যে সে পাওয়ারফুল পাওয়ার গেইন করবে তার ইলিভেন্টসগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে 
তখন কিন্তু সে পাওয়ারটা গেইন করে এবং সেই বিষয়টাকে ইনডাইরেক্টলি বা ডাইরেক্টলি তার যে রিলেটেড যে সাবজেক্টস বা নাগরিক যারা আছে তাদের সাথে বিষয়টাকে কিন্তু অভ্যস্ত করানোর জন্য চেষ্টা করে তো সেক্ষেত্রে সাইকোলজিক্যাল বিষয়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারপরে মোরালের যে জায়গাটা আছে যেমন আমরা যখন সব পাড় পড়েছিলাম সেখানে কিন্তু ভ্যালুসের কথা বলেছিলাম বা বিভিন্ন নর্মসের কথা বলেছিলাম যে আমরা দেখেছি যে কোল্ড ওয়ার কানিং সময় যে দুইটা ভাগে পৃথিবী ভাগ হয়েছিল মূলত ভ্যালুসের ভিত্তিতে কমিউনিজম এবং ক্যাপিটালিজম যে যে রাষ্ট্রগুলো কমিউনিজমকে ফলো করছে তাকে সোভিয়াতপন্থী ছিল এগুলো সোভিয়াতপন্থীর মাধ্যমে একটা অ্যালাইন গঠন করে গঠন করেছিল তারা কারণ কেন গঠন করেছিল তারা তাদের মতাদর্শের ভিত্তিতে তারা শক্তিশালী হতে চায় হ্যাঁ বা আমরা যদি বর্তমান নেপালের কথা চিন্তা করি যে তারা তাদের যে পলিটিক্যাল পার্টিজগুলো সেখানে রয়েছে তারা কিন্তু মোরালি অ্যান্টি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডে তারা চলে আসতে চাচ্ছে তো তার ফলে কিন্তু তারা ইন্ডিয়ার এগেনস্টে অনেকগুলো স্টেপ তারা নিয়েছে তো এখানে কিন্তু যারা যে সোসাইটিটা এক্সিস্ট করে প্রতিটা অ্যাকচুয়াল ইন্টারনাল অর্থাৎ ডোমেস্টিক ওয়েতে সেই সোসাইটির একটা মেন্টাল সেট বা একটা ভ্যালুস ক্রিয়েট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারা কোন জিনিসটা চাচ্ছে হ্যাঁ সেই ভ্যালুসের উপর ভিত্তি করে কিন্তু রাষ্ট্রের পাওয়ারফুল পাওয়ারটা অনেকখানি ডিপেন্ড করে কারণ এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল ভীষণটা তখনই সামনে চলে আসে যখন ইন্টারনালি কোনো কিছু ঘটে তারপরে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল প্রেস্টিজের কথা বলতে পারি সেটাও সাইকোলজি রিলেটেড যে আমরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ দেখতে চাই সেখানে জার্মানের যে জার্মানিকে যেভাবে ট্রিটি অফ ভার্সাইতে যেভাবে তাকে অপমান করা হইল বা তাকে ট্রিটির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না বা যেভাবে তাকে তার কাছ থেকে সব কিছু ভাগ করে নেওয়া হলো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু জার্মানির প্রেস্টিজে যে ন্যাশনাল যে প্রেস্টিজে জায়গাটা আছে সেখানে কিন্তু অনেক আঘাত করেছে এবং হিটলার কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বেশি হাইলাইট করেছিল তার রাষ্ট্রের যে অন্য জনগণ ছিলেন তাদেরকে একত্রভুক্ত করার জন্য সেই ইউনাইট করার জন্য যে এই যে ন্যাশনাল প্রাইডের যে জায়গাটা এইটা কিন্তু হিটলারকে একটা প্রাইম পাওয়ার হিসেবে ও রাইস করতে খুবই সাহায্য করেছে এবং সে কিন্তু নাজির মতন একটা পার্টি গঠন করতে পেরেছিল শুধুমাত্র ট্রিট অফ ভার্সাইয়ের এই যে অপমান আছে সেই জিনিসটাকে হাইলাইট করার মাধ্যমে তো এখানে আমরা বলতে পারি যে ন্যাশনাল প্রেস্টিজের একটা বড় জায়গা আছে যার ফলে রাষ্ট্রগুলো তাকে পাওয়ার পর প্রদর্শনে যেতে বাধ্য হয় বা যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে তো এই যেগুলো ছিল এগুলো হচ্ছে মূলত উপাদান আমি অনেক তো গুলিয়ে ফেলেছি বা অনেক দ্রুত বলেছি আপনাদের অনেক বুঝতে সমস্যা হইতেও পারে তবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনারা খুবই সহজে যে কোনো আর্টিকেল পড়ার মাধ্যমে জানতে পারেন আপনারা গুগলে সার্চ দিলেই পাবেন তো এই যে উপাদান সোশ্যাল বলি বা ন্যাচারাল ফিচার্সগুলো বলি এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের মেইন উদ্দেশ্যই থাকে পাওয়ার পাওয়ার অর্জন করা এবং এই পাওয়ারের যে এলিমেন্টসগুলো এগুলোর প্রপার ইউটিলাইজেশন দরকার প্রপার ইউটিলাইজেশন না হলে কিন্তু কোনো রাষ্ট্র পাওয়ারফুল হতে পারে না এই উপাদানগুলো ব্যবহার করে তো পাওয়ারের যে ইউটিলাইজেশন সরি এলিমেন্টসগুলোর ইউটিলাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইউটিলাইজেশনটা কেন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক যে পলিটিক্যাল সিস্টেমে অর্থাৎ অ্যানার্কিক্স সিস্টেমে সেখানে একটা জায়গা জায়গা করে নেওয়ার জন্য অথবা সেখানে একটা তার তার যে রাইভাল যে রাষ্ট্রগুলো তার রাইভাল রাষ্ট্র বা তার ইন্টারেস্টের বাইরের যে রাষ্ট্রগুলো তাদের সাথে একটা ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের সিচুয়েশন তৈরি করার জন্য কিন্তু এই ইউটিলাইজেশনটা খুবই দরকার তো বন্ধুরা আমি সংক্ষিপ্ত আকারে চেষ্টা করেছি আপনাদের সামনে যে পাওয়ারের যে এলিমেন্টসগুলো আছে সেগুলোকে তুলে ধরা আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন অবশ্যই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল অনেক তথ্য এখানে চলে আসছে তো যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় বা বুঝতে না পারেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক দিবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম